好好的一个身体，被你弄了一块这么丑的疤，害我。知道该怎么做了吗？姐姐，我不敢，我让你做你就做。把钱交出来！我不，不许欺负他！我已经叫人来了，你们还不快走！切！我张倩的东西没了子宫，还怎么怀上陆怀景的孩子？妈，我知道错了。咱们家的生意全靠着骆家，你要是得罪他，别说是你了，我们全跟着完蛋。这门亲事，无论如何你都要成。我去救你了，你帮帮我！看来要靠着扫星了。当初这个三星出生的时候，害得我大出血。算命的先生说了，他要克我们全家。我好不容易把他扔了，没想到他命这么大。十五年后，这个病秧的养母还把他给送回来了。哇<笑>，你们还真是母女情深啊！一边花着我们家的钱给你治病，一边又想什么都不付出、不劳而获，这算盘桌子都崩我脸上来了。你个老东西，活着就是在浪费我的钱。我妈呢？为了让你放心，我们已经把她转到国外最好的医院去了。我想再跟她通话一次，只要你乖乖听话，我会让你们通话的。那个骚货，二年前我能扔了他，他敢不听话。二年后我照样毁了他。原来我不是被人贩子抱走的，可我趁他养母病的时候把他氧气管给拔了。我们还骗他说是送去国外治疗了。他知道了之后会帮我们吗？你放心，你张讲脸而已。就让他那个死了的养母在国外跟他视频都没问题。你这个没用东西，苏心怡，杀母之仇不共戴天，我会让你血债血偿。外界没有人知道你的存在，怀上洛怀瑾的孩子，生死了，拿着这五百万去国外跟你那个养母一起生活。记住啊！你只是个代孕的，和妈妈的病，还要仰仗您和母亲，我不会让你失望的。妈妈宁愿死，也不想因为你为了我去答应他们那些无理的要求。不过就是生个孩子而已嘛，只要您能好，我什么都不在乎。怪妈妈没用，知道就好。洛怀瑾三个月后回国，这段时间你就跟着我做保洁吧。你把这些玻璃片的碎片一片一片的给我捡起来，用手捡，真是个贱骨头！就凭你还配合小姐比？赶紧把它收拾干净！你在藏什么？没没什么，给我拿过来。这稿子我拿走了。可可是，要是没有我的话，你那可怜的养母只能在垃圾桶旁边等死。还有，我劝你，你要是敢乱说话，姐姐，我不会乱说话的。三年前的稿子，不是到现在也没有人发现过吗？算你识相。要是被人认出来，罪不自罚。这张图纸就是特地为你准备的
若我怀瑾，她就是苏心怡的订婚对象。苏安安，你马上给我上来！好的，姐姐。叫我苏总监啊，注意别被人发现。嗯。洛怀瑾现在看上了我那张设计图，要我出一整个系列，现在就要去开会。那明明是我的设计图，姐姐没事的，我告诉你一些设计理念就可以了。一个乡下来的野丫头，你懂什么？你以为洛氏集团的那帮股东都跟你一样蠢？想母妃，却养出来的女儿更妃。对，对不起。你待会儿言行举止、动作都得跟我一模一样。要是露馅儿了，别说是我，你也得完蛋。谁啊？是我，洛怀瑾。怀瑾，你怎么来了？刚好路过，就要让你一起。会议资料准备好了吗？我都准备好了，走吧。公司规定，卫生必须在九点前完成。你们还在打扫？怀瑾，不怪他，是我刚才找资料的时候太着急了，不小心把饮料给洒在桌子上了。地上这么脏，身为保洁，打扫几次都不分吗？还不赶快打扫干净？好的，总裁。会议快开始了，我们走吧。好你个孙安安，竟然肯定令我，我要你好看。这是这一次婚纱的主题繁星，我现在已经有了一整个后续系列的构思。这是最新出来的同系列的初稿。苏安安这么快就画出第二张了。繁星这个系列呢，融合了很多青年人所喜欢的元素，所以一定会深受市场的喜爱。嗯，怀瑾，这个理念大家都认同的话，那就由苏总监全权负责整个计划的实施。好了，散会。没想到苏总监这次回来给我准备了这么大的惊喜啊！苏心怡，总监的位置，未婚夫的喜爱，哼，希望你喜欢我送给你的惊喜哦。苏总监，你似乎和以前不一样了。那洛总是更喜欢以前的我，还是现在的我？现在的你更自信，才华更是让我佩服。那我一定会让洛总更加喜欢。那我拭目以待，期待你的表现。你就等着刮目相看吧。哼，苏心怡，偷来的东西终有一天是要还回来的。苏心怡，你确实与以前那个只会耍性子的人好大不相啊，姐，嗯，你这个贱人，你竟然敢命令我！姐姐，是您说言行举止都要跟您一样的呀？你这个乡下野丫头，竟然还真亲上怀瑾了！同样一张脸，这肮脏的人就是会用一些见不得人的手段啊！你说什么？真亲上了？也不知道这个骚狐狸用了什么手段，怀瑾竟然还抱着他。姐姐，当时洛怀瑾是把我认成了您，他才会接近我的。做的不错，不管用什么手段，只要扒上那个金龟婿呀，咱家生意啊就有救了。妈，你怎么还帮那个野丫头说话？洛，你个没用的东西，你要早上洛怀瑾的床，我们今天至于这样吗？我警告你啊！你不准对洛怀瑾有什么别的想法。姐姐，我怎么敢跟您相提并论呢？苏心怡，如果我取代了你在洛怀瑾心中的地位，让他对我爱得死心塌地，你猜势利眼的父母是会选择你，还是选择我呢？安安呐、啊，你
，尽快怀上他的孩子，别忘了提起咱们家的生意啊！知道了，父亲。<笑>华锦给我发消息了，他问我晚上有没有时间一起讨论发布会的事，我这就回复他好的。好什么好？今天晚上这顿饭，让安安去吧。凭什么？凭什么？你去连人一个手指头都碰不着。哼！我警告你啊，你不准对陆怀瑾有其他非分的想法，否则你知道后果。听说楼下那家餐厅味道还不错，去尝尝。嗯。总裁，媒体都想采访我们发布会的事，都在楼下堵着呢。知道了，下面有媒体，一会儿你跟在我后面。嗯，他还挺贴心的嘛。我提前对电梯动了手脚，一会儿灯黑了以后，我就假装害怕，摔倒在他怀里。怀瑾，怀瑾，什么情况啊？这难道是幽闭恐惧症？怀瑾，没事了，别怕，我在。怀瑾。刚才，谢谢你。那，你要怎么谢我？总裁夫人的位置如何？怀瑾，会不会有一天你会不认识我？傻瓜，这世上我只爱你一人。陆怀瑾，我好像真的对你动心了。请问您是要抢一泽苏小姐吗？欢迎小严，请问您是你的未婚妻，请问你们是否夫妻相见？心仪是我的未婚妻。这不是你们希望看到的吗？苏安安，你敢跟我顶嘴？你是什么东西啊？你也配被他抱？姐姐，你可别忘了，我现在是你的替身，你毁了我的容，也要毁了自己的容吗？姐姐，你是在害怕吗？害怕我真的抢走了怀瑾？害怕，笑话！我会怕你这个贱人，孙安安，你给我记住，你只是我的替身而已。我让你生，你就得生；我让你死，你就得死。孙安安，你这个野鸡，别妄想能飞上枝头当凤凰。你记住，你的身份，你养母的医药费。都是我施舍给你的，苏心怡，你还有脸听我妈？终有一天，我会让你把欠我的都还回来。怎么还不服气、啊
。新宇，你在里面吗？新宇，你在里面吗？啊、嗯，我在。怎么把门锁住了？嗯，刚有点累，所以休息了一下。怀瑾，你来找我是有什么事吗？没事，就不能来找你了吗？没有，你来找我，我当然很开心了。贱人，看我跟个老鼠一样，见人就躲。啊？怎么了？脸色。怎么这么惨白啊？没事，可能是最近发布会太累了。这怎么受伤了？嗯，不小心磕到了，没事，不疼。今天发布会很成功，明天全国演唱会等我。害羞什么？我的第一次都是你的，我想你了。苏安安，你竟敢当着我的面亲怀瑾！苏心怡，我就是要当着你的面接受怀瑾。怎么了？我好像踩到什么东西了。可能是我一开始不小心掉在地上的笔吧，踢掉就好了。我肚子有点饿了，要不我们先去吃饭吧？好，正好我有礼物给你。庆功宴的女主角只能是我，苏心怡，好戏马上就要开始了，这样能够增加怀孕的几率。今夜只许成功，不许失败。我，你给我记住了，你只不过是我的替身而已。得手之后立马给我换回来，否则，你知道后果是什么？知道了，姐姐。知名设计师苏心怡，今夜在百乐酒店。姐姐，你都把路铺好了，我又怎么能让你不如愿呢？要是你提供的。这背锅的人自然是姐姐啊！没用的废物，我都给你安排好了，你还能失败？是啊，姐姐，我害怕。我真不敢下药，指望你这个废物，本小姐什么时候才能达成心愿啊？幸好本小姐做了两手准备。啊，那姐姐，我该怎么办？蠢笨如猪，这勾引男人都不会啊！心仪，快看到了，怎么重影了、啊？苏小姐，你怎么在这儿？我我来找卫生间。苏小姐，媒体不知道躲到我什么风声，都找到这儿来了。前面啊都已经控制不了了，你赶紧带总裁离开吧。可是……哎呀，别可是了，前面都炸开锅了。快，我先去看看。真是便宜苏安安那个贱人！奇怪，我怎么这么热啊？难道？苏安安，你奇怪，是三零六。您好。您拨打的电话已关机。
好你个孙、啊！你算计我，我要你好看。华姐、啊，今天的你格外的美。华姐，我希望你永远记住此时此刻的我。你的一切都会印在我这里。腰上的疤哪来的？小时候，美酒英雄留下的。是你，把钱交出来！不许欺负他，我已经叫人来了，你们还不快走？小时候救我的人，现在我爱的人，都是你。小小哥哥，对，不是。没想到梦梦这么会开玩笑。苏心怡，你现在的表情应该很精彩。放心，这只是开始，我们慢慢玩。你前女友出去后，随便安排两个民工在消防通道等她。记住，视频千万别忘了录。我办事，你放心。这个贱人，我不愿分手就给我下毒药，害我今后永远不能忍到。死之后，不够半天。姐姐，给你安排的惊喜，你还满意吗？给我。怎么会有两个心仪？难道是我喝多了？行了，心仪，看来昨天的事他并不记得。今天我要去开会。现在待在苏家，苏心怡肯定不会给我好果子吃。他好多天见不到你了。你跟我一起去，正好有些细节需要跟德峰沟通。好。好你个贱人，你竟然敢偷偷破坏我的计划，偷偷换房间！姐姐，我没有，当时是陆怀瑾喝醉了，随便拉我进了一个房间。骚狐狸，你别以为我不知道，就是想上位。天宇银行
无限额度黑金卡。什么？这可是全球限量发行，总共都不超过十张。凭什么你昨晚和陆鹤锦在一起柔情蜜意，而我却要被一个名动恶心的践踏？啊！住手！别打脸。县主夫人，洛总来了。什么？洛总怎么这时候来了呢？就是。愣着干什么？还不快去房间躲着！哎呦，罗总啊，你看您来家里咋不提前说一声呢？哎呀，快请进。我。我来接心仪的，华锦，这这是我送你的礼物，喜欢吗？苏安安，你个狐狸精，到底给华锦灌了什么迷魂汤，对你这么好？不喜欢吗？不喜欢，我给你换一个。啊，没没没。我很喜欢。哎呀，洛总啊，今天来有事儿吗？啊，一会儿要出差，我要带他一块过去，沟通一下设计上的细节，怕您二老不放心，过来跟您说一下。放心，放心。我上次我跟你说那个合作的事儿，时间不早了，心怡，我们走吧。啊，你等我换身衣服，我就过来。记住，现在的一切都不是你这个贱骨头可以消想的。你知道接下来该怎么做吧？家里的生意不好，你养母的医药费就拿不出来，谁也别想好过。苏心怡，到时候生意也没了，你会怎么样呢？我越来越期待了。别碰，丑！哪里丑了？这是我们爱情的进程。你耳后的痣，真性感。怀瑾，有一天你知道了真相，会不会恨我？那。爸爸刚刚说的生意。家里新来的佣人，毛手毛脚的，那就换一个。这些事情呢，会有管家去操心的，我们就先走吧。苏心怡，心爱的男人，父母的疼爱，苏家的产业，我一个都不会放过。这次谈判谈判的很顺利，感谢你陪我过来。那你想怎么奖励我呢？你想我怎么奖励你啊？嗯。华姐，华姐，我也是。以后我一次，我和你。一辈子，不要，华姐，他做胡渣。喂，幺二零吗？你
你终于醒了，吓到你了吧？回去我们就订婚。订婚？怎么了？你不愿意啊？没有。那你答应我求婚了？谁求婚像你这么草率？心怡，你等着我给你准备的大惊喜。这样的话，我的计划也要提前了。嗯，好你个苏安安，出差给我出出花来了，居然去了两个月。我今天就让你看看，谁才是这个家的女主人。谁才是落怀瑾的未婚妻？你敢打我？怀孕了？你说什么？什么？我说我怀孕了，落怀瑾的孩子。哎呀，安安，头三个月呀、啊，不能动态线，不能久坐，不能久站。情绪啊，不能起伏太大啊。可是姐姐她以后不许打她，等孩子没了，咱们全完蛋。妈，你连个蛋都生不出来，你脏东西！苏心怡，失去父母重视的感觉如何？你还好意思说？从小到大，你给我惹了多少麻烦？我看你呀，才是个灾星。从现在开始，直到生完孩子，安安就是咱们家的大小姐。他们真有亲情，当初就不会丢女儿了。没有利益，可以让他们放弃一切。你记住，等换回来了，你就是一条狗。姐姐，你不是说过，等我生完孩子之后就会给我一笔钱，让我出国吗？对，我到时候会给你一笔钱，你就好好去陪你那个养母吧。到时候你就到地底下陪你那养母，好好享受冥币吧。久不见啊，苏小姐！不是说好了不再找我吗？看来苏小姐对我念念不忘啊，听声音就知道是我。闭嘴！你带五百万给我。我上次已经给了你五百万了，我没有那么多钱。对于洛怀瑾来说，这点钱不算什么。后天可是你的订婚宴，要是你跟一个乞丐苟且的视频让你未婚夫知道了，黄海源，你别太过分、啊。比起你对我做的，这可不算过分。没见钱就见视频。喂，喂，当初就应该把你给毒死。糟狐狸，你别以为我不知道，就是想上位。你养母在国外给你发视频了，你瞪我干什么？你养母找你啊？苏心怡，我妈死了，你还要利用她的脸？下次姐姐来的时候记得敲门，毕竟我现在怀孕了，受不得惊吓。这声音应该是用了妈妈的原声，他怎么敢？肌肤丧脸，真晦气！你何以有事找你？苏小姐说，她最近手头有点紧。我听说你有一张什么黑卡，咱村里来的人，那个不属于咱们。他该不会发现了什么吧？安安啊，妈妈从小告诉你
，不要拿别人的东西。<咳>我上次给您的吊坠呢？妈收起来了。好，找的演员不错，可惜打错了算盘。卡了，卡我还给陆怀瑾了。宴会结束之后，我再找他要吧。不行，那你自己去找他要。我怎么知道你们俩之前聊了些什么？明天宴会之后给我。哦、oh, ，对了，明天你就来当个保洁，看着我订婚吧。今天来的都是一些亲朋好友。苏安安，只要孩子一出生，我就满足你的愿望，让你永远陪着你的养母过日子。只亲朋好友就来了这么多人。心雨，嫁给我。姐姐，你才是替身。苏安安，只有我才配得上总裁夫人这个位置。好。明明是按照心仪的尺寸来的。为什么套不进去？不会吧，订婚戒指都套不进去，多丢脸！<笑>手真肥。苏心怡，你这双沾了人命的手的凶手，怎么佩戴幸福的结婚戒指呢？那个小贱货怎么这么瘦啊？心怡，大，你大了。没事，可能是因为我最近怀孕了，所以胖了吧。各位来宾。接下来就由洛总为苏小姐带来了特别环节。这次的婚纱融合了洛总和苏小姐的设计理念和爱意，就由苏小姐给我们介绍一下这婚纱的设计理念。心雨是不是高兴坏了？我要让全世界都知道我有多爱你。我哪里知道什么狗屁礼服的狗屁理念啊？他不会说不出来吧？不会吧？他不是首席设计师吗？我快给我想办法！既然你这么喜欢这个位置，就多待一会儿。苏安安，你故意的吧？我，苏小姐，你的稿子忘记拿了。对，的确是我把稿子给忘了。苏小姐，你电话响了。我有点事。你帮我先把稿子念了。可是，我让你念你就念。大家好，接下来由我向大家介绍这件婚纱。这件婚纱融合了我和怀瑾二人的相识、相爱，以及我们被命运眷顾的相遇。我和怀瑾第一次相遇是在小时候。小哥哥，你又被欺负了吗？你别哭了，以后我保护你。其次，这套婚纱还结合了可持续发展的概念，选用了环保材料，也是洛氏和苏氏集团未来共同的发展理念。Oh. 天啊，这婚纱设计太好了，我也想要。对对对，就订他们家的。他的声音怎么这么耳熟？苏小姐，你超时了。你再等等，不是说好的明天吗？十五分钟后我没见到一千万。我想，洛怀瑾应该会对视频很有兴趣。不是说好的五百万？<笑>那是昨天，今天是一千万。你这个贱人，都是你害的！要是我肚子里的孩子没了，你的总裁夫人梦可就破碎了。已经过去十分钟了
，孟海姐应该等不及了吧？错了，你现在假扮成我，托主落怀瑾，还有，给我把那张卡要回来。心雨，没事吧？我能有什么事儿啊？感觉你今天有点反常。啊，怀孕嘛，有点晕烦，很正常的。不过我现在已经没事了。你这个贱人，我看你能得意多久！你混账东西！爸，我只是天津去了一千万而已啊，我们苏家又不差这点钱。还敢顶嘴！苏心怡，我们母女俩受过的罪，你都要给我通通加倍还回来。我求求你，带我妈妈去医院好不好？我求求你了。你一颗一颗的把这些豆子都分类好，我就恩赐你顶着我的脸出门。这么早来半个小时，你妈心脏也不会留下隐患，病人随时可能会休克。这个相公是我家帮着拿的核桃，现在你竟然偷偷的。取走了资金，媒体立马就曝光漏洞，整个股盘急剧下跌。现在我们整个公司都快被你亏空完了。我今天就打算填进去的呀。拿什么填呢？虽然虽然有黑卡，可以用黑卡里的钱钱填进去，还不快把它给我？姐姐，什么卡？贱人，你答应过我今天就把黑卡给我的。我要是答应了你，我昨天就可以给你啊，干嘛要等到今天啊？你是你是要激我，是你故意是要激我，姐姐，你可不能胡说啊！我这肚子里的孩子最最受不得惊吓的，明明是假怀孕，怎么还出现孕反呢？难道我真的胡闹？还嫌不够乱吗？啊，这个合同本来就是暗暗出场的，他怎么能设计你？安安呐，你要是能帮爸爸促成这次合同的话，爸爸就把苏氏的百分之五的股份给你。父亲，都是一家人，你放心，我会努力的。毕竟我现在也是公司的股东之一。好，好孩子，别嫉妒我。你瞧瞧你现在这邋遢样子，啊！哎呀，安安，要不是你跟安安怀瑾说一声，让他帮帮我们。妈，我自己去。哦，你觉得就你昨天那个表现，还能再来一次？你还不嫌丢人吗？啊！只是姐姐这样冤枉我，我这小腹好像有点疼。你呀、啊。顺着你妹妹点这一张张唯利是图的嘴脸，可真是好笑。姐姐，如果你考虑把手下 30% 的股份转给我，我就可以考虑把钱填进去。爸爸，你同意吗？心仪现在就是个废子，安安现在怀有身孕，还得娶，怎么又都是我？就这么定了？我不同意。那怎么着？让我们自己填填进去。走，死丫头！姐姐，我现在只是答应了父亲，考虑考虑。那、啊、他想怎么着了？啊我要你跪着，把地上这些豆子一颗一颗的分类好。什么时候分类好
，我什么时候打钱？这怎么可能？看来当年作恶太多，多到他都忘记。你一颗一颗的把这些豆子都分类好。苏安安，你竟敢趁机爬到我头上！你给我等着！苏心言，我就要拿着你的钱，享受你的人生。我要看着你一点点失去你所在乎的一切。我发现你的秘密。我发现了什么？你每次画完，都会在这个不起眼的地方印上 A N 的水印或者标签。你以为我发现什么？这都被你发现了，你可千万不能说出去。爸妈让咱们定下婚期，我就说这戒指，一戴一定合适。只是那天，手怎么突然大了许多？那，你是喜欢胖点的我，还是瘦点的我？只要是你，我都爱。很遗憾，所以，我真的怀孕了。是的。但是，可是我前几天明明还有孕吐反应啊！这个孩子怎么会？哎，他已经停止发育了。建议你五天之内来医院做手术，否则你也会有危险的。我怀孕了，我要当爸爸了，我要当爸爸喽，我要当爸爸喽。苏心怡，既然孩子没了。这锅总得有人背。对不起，姐姐，我给妈妈打了好多通电话，她都不接。她是不是出了什么事儿啊？能不能让我跟她再通话一次？行，知道了。你过来，这么好的东西给你，真是浪费了，还不快出去！苏心怡，你抢走了我的玉坠，看见这个玉坠，你应该想起了什么吧？好你个苏安安，知道那个病秧子养我死了还算进我，哼，还好我发现的及时。可是她现在怀着孕，怎么办啊？只要她不死，孩子生下来就行。至于醒着还是昏迷，都可以。苏安安，你演示的可真好啊！姐姐，你在说什么？你这个贱人，你现在还在给我装啊？现在知道怕了，跪下来给我求饶，我兴许还可以原谅你。苏安安，你真是想报仇啊！这叫以其人之道还治其人之身。你疯了！我还怕你蠢的发现不了，还怕你不来找我。啊啊啊！我我求你，我求你放开我！怕我报不了杀母之仇。爸妈不会放过你的，是吗？你可别忘了，你未婚夫现在爱的是我。你爸妈现在宠的是我，连你的股份现在也是我。苏安安，我杀了你！救命！救命！救命！你在吵什么？妈，抓住这个贱人！
那为什么你在他房间？这又又是怎么回事？我我妈，我妈！哎呀，姐姐，你说你又不能生，又得不到陆怀瑾的心，又不得宠，你说你给我们苏家带来什么了？苏轩安，他得宠啊，再能生一个可你呢？妈，妈，我错了，求求你们原谅我。哼，虎毒尚不食子，亲戚在他的面前。或是利益的牺牲品。我们苏家只能有一个大小姐，但是不可能是你。妈妈，我不才是苏家的大小姐，我才是苏家的大小姐。我苏安安才是苏家的大小姐。一定是苏安安故意设计陷害的。我就不想要那个孩子，这一切都是他害的。以后，小妞，我们又见面了，这是想哥哥了。别碰我！呀哈哈，那天你可是在哥哥身下无尽的快活呀！忘了，婆，跟你相好了，口味不错，啥时候给哥几个尝尝鲜啊？去，撒我伺候也不是不可以，但你得答应我一件事。别说一件，十件都没问题。安、啊、安，妈妈给你削个苹果啊。苏安安，想要你妈妈的骨灰，就来西郊废弃厂房找我。记住，只能你一个人来，否则我就拿你妈的骨灰来喂狗。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。陆总，苏总监让我拿他之前作品过来给你重新审批，但是我看这回这话说，话锋差异甚大，这都不像出自同一个人之手。苏安安，你胆子不小了。苏心怡，把我妈妈的骨灰还给我！<笑>你还想要你妈的骨灰？把它给我绑起来！我可以把苏家的股份都给你。呸！苏安安，你害得我身败名裂，害得我被赶出了苏家，霸占了我的身份，抢走了原本属于我的爱。心。我就一并全部讨回来，只要把我妈妈的骨灰还给我，你想要怎样都可以。<笑>想要骨灰是吧？把骨灰拿过来。不要！你要干什么？妈妈已经死了，你有什么？你冲着我来！当然是把骨灰还给你。你养母的骨灰就只配留在地上喂狗。苏心怡，我要你死！跟他那个养母一样，就是个没用的废物。想要钱是吧？一会儿，按照我吩咐的去做。公司规定，卫生必须在九点前完成。怎么还在打扫？心仪，爸妈让咱们定下婚期，我就说这戒指，你戴一定合适。只是那天，手怎么突然大了许多？心仪，哟，怀瑾来了，我找心仪。
小心姨啊，他一下就忙去出门了。去哪儿了？去新校厂房了。伯母啊，你老实告诉我，你到底有几个女儿？哎呀，自然是我心姨一个女儿了。那这个女孩怎么跟心姨长得一模一样？哎呀，世界这么大，长得像的，哎呀。你最好说实话，否则苏家。说。两个。心仪，你到底想表达什么？为什么要我重新审核以前的作品，又让管家告诉我你的去处？快进，救我！你来了，枪给你带来了。快把人给我放了！放了，行，选一个吧。你什么意思？什么意思？意思是这两个妞，你只能选一个活。你们究竟谁才是我的心仪？我是。我是。把他们放了，价钱多少你定。我倒要看看你们这些富家公子到底有几分真情。少他妈废话，赶紧选。要么我帮你选。嗯。我大仇未报，还不能死。花姐，救我！小时候是我救的你，你还记得吗？我妖精的那个疤就是最好的证明，我的疤才是真的。小伙子，艳福不浅啊！两个妞都有疤，选一个吧。相同的位置，相同的疤痕。那其中一个肯定是假的，花姐，我才是真的。你就没有什么想说的吗？我的男人认不出我，不要也罢。花姐，你说过要一直护着我的，是我让你照顾苏家的生意，是你说过这道疤就是我们两个人之间美好的证明，这些你都忘了吗？花姐，女士，你护我一次，我护你一辈子。从今天起，所有的一切我都要夺回来。我才是人人羡慕的苏家大小姐，诺氏总裁夫人。所以，你选好了吗？我可要动手了。一切都结束了，苏安安，你就好好陪你那个养母去吧。啊！没事吧？啊？为什么？你为什么选他？因为他无可替代。可明明他才是那个见不得人的替身啊！对于我而言，你才是替身。你怎么发现的？你自由演得很好，可你刚才大意。我认识的那个苏心怡，睿智勇敢，沉稳大方，更不会利用我的过去来绑架我的决定。而且。只有真正爱的人，才能戴上这枚戒指。花姐，对不起。苏安安，我就算死，也要拉你垫背心仪，这这这已经死一个了，这个不能再走了。哎、呃，你去哪里啊？去哪儿也别留在这儿瞧。跟我们回家吧，我把苏家最好的都给你啊。除了我们，你已经没有亲人了。你们的眼里只有利益和算计，要不是因为你们的亲女儿苏心仪死了
你们会这么苦苦哀求我吗？我我毕竟是你的妈妈呀！我的妈妈不会因为封建迷信就丢掉我。我的妈妈是何方？是被你的女儿苏西尼亲手拔掉氧气管的何方？你都知道了。从此以后，我和你们恩怨两清。放手吧，我也不是什么好人。你现在也知道了，我一直都在利用你。我们之间结束了。妈，我去国外进修了两年，还获得了世界婚纱设计金奖。过两天就是我的婚纱个人展，到时候会拍卖我这两年来最得意的作品。如果您还活着，您一定会很高兴的。妈，我想你了。喂，苏总，今晚行程是跟婚纱竞拍者一起吃饭合影。好，我知道了，地址发给我。你好，重新认识一下，我叫陆怀瑾，是您获奖婚纱所拍借得者。你好，我叫苏安安，是你所拍婚纱的设计师